Habari ya wakati mpenzi mtazamaji wa Star TV hii ni Star Magazine ambayo inakuwa inakujia kila siku na muda kama huu kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe kijana ambaye uko nyumbani lakini tunakuwa tunakaribisha pia vijana ambao tunakuwa tunakutana nao ana kwa ana kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yanakuwa yanatupa yana yana, yana shida ya vijana ama mambo ambayo yanatufanya sisi vijana wengi tusiendelee na ukizungumzia mahusiano ukizungumzia mapenzi kwa vijana ndo kitu kipekee ambacho uh, kimezunguka akili zetu nyingi lakini sio hivyo tu ni vitu ambavyo tumekuwa tukikiwaza ama tumekuwa tukifanya kila siku kwa maana hiyo unakuta kijana akitetea kidogo kwenye mahusiano unakuta vitu vingi vinakuwa viendi ni kwa sababu ya mahusiano kwa hiyo sikio au tukaona simba sana kama tutazungumzia sekta hiyo wiki iliyopita tulizungumza na wasanii wa jiji la Mwanza ambapo tulizungumza na mwenyekiti wao tukaongea vitu vingi sana kuhusiana na kazi zao ambazo wanazifanya na vitu vingi ambavyo wao wanakabiliana navyo lakini sikio leo tunazungumzia swala zima la mahusiano hapo tunazungumza mahusiano katika umri mdogo upi ni umri sahihi wa kuweza kuwa na, 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 na mwenza ama upi ni umri sahihi wa kuanza mahusiano na ukijua huo umri sahihi je ndo chanzo pekee ambacho kinasababisha mahusiano yasivunjike ama ukiwa na umri mkubwa ndo ma, mahusiano yako yanakuwa yako sawa ama nini ambacho kinakuwa kinasababisha jina langu ni Spokid mambo ni tuko vile park zote ambako ukitaji chakula kizuri ukitaji kupumzika ukitaji live band unaipata hapa nitarejea baada ya mfupi Okay, nilikwambia nitaka ni, nitarejea baada ya mapumziko mafupi kwamba leo tunazungumzia mahusiano katika umri mdogo. Nasikia leo niko na vijana wenzangu, uh, pia ni wasanii wa jiji la Mwanza, tutazungumza vitu vingi sana kuhusiana na sekta hiyo. Lakini ex exclusively niko na, na Dr. Paul Nelson ambaye ni daktari bingwa wa mahusiano. <laughs> ni kweli kabisa. <laughs> daktari bingwa wa mahusiano mimi nikasema hivyo. Ukiwa na issue yote kuhusiana na mahusiano ina kutatiza nini kuhusiana na mahusiano ndoa sio eh huyu yes. uh, ni mtu sahihi wa kuweza kuzungumza naye sikia leo tutazungumza tutatujua umri upi sahihi wa kuweza kuanza mahusiano lakini pia uh, kwa nini ma, mahusiano ya siku hizi jamani yamekuwa hayadumu ni, ni challenge kubwa ambayo inatukabili pia vijana lakini pia hata wazazi wetu ambao kwenye ndoa unakuta uh, wanafarakana sasa sijajua tazo nini ila sikio leo tutapata majibu karibu asante mzima ana nashukuru mungu nimefurahi kuwa na wewe sikio leo asante sana na nilikumisha sana asante na mimi nimefurahi kuona ehe sasa uh, issue ambayo tunazungumza leo tunazungumzia uh, kwanza mahusiano katika umri mdogo right hebu tuanze hapo ni upi umri sahihi wa kuwa, wa kuwa na, na mwenza au wa kuanzisha mahusiano Asa sana. Kwa cha msingi ambacho tunapenda tukiangalia ni kwamba uhusiano uwe na malengo. Na ikiwa mtu anafahamu kwamba uhusiano ambao una malengo sio mzuri. Mhm. Mm kikubwa ambacho wataalamu wa sayansi wamekiona ni kwamba kijana anatakiwa aanze mahusiano akiwa na umri wa miaka 20 na miwili. 22. Katika umri wa miaka 22 mm -hmm. anaweza ka progress unaita going steady. Uhusiano unaendelea, wana communicate na nini mpaka ifikia 25 unaanza kufikia swala la kuishi pamoja kama mume na mke. Mm -hmm. Kasi ni ni kwamba katika ulimwengu tulionao sasa hivi uh, ni kweli kabisa kwamba wengi wanaanza mahusiano chini ya miaka 22. Mhm. Mm Kuanzia miaka 12 watu wame, wengine wanakuwa wameshaanza mahusiano. Mhm. Mm kuna athari zake ni kwamba katika katika jamii tunayoishi unapoanza uhusiano na eh, na uhusiano katika umri mdogo ni kwamba kuna mambo mengi ambayo unakuwa huyajui juu ya mahusiano ya kimapenzi. Mhm. Mm kwa kina kaka asilimia kubwa wanapoanzia mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo wanachofikiria ni jinsi gani watatishoeleza katika kucheza ile ngoma ya wakubwa. Sasa ngoma ni wakubwa. Ndio maana inaitwa tendo la ndoa lakini ngoma ile ni wakubwa na kinafanyika ndani ya ndoa. Lakini vijana wengi wa kiume kwa sehemu kubwa wanapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lengo lake kubwa ni kuonja nifanyeje ni kuna utamu gani ambao wanauona watu wanauimba sijui nini na nini wasanii wanaimba sana juu ya mapenzi wanakumbatiana watu wanapigana mabusu kwenye tamthilia watu wanaona wanakuwa eh kuna utamu gani hapa pale kwa hiyo unakuta kijana mko kiume anaanza mhusiano akiwa na lengo la kubwa kujiridhisha katika eneo kama hilo sasa binti wa, wa, binti mdogo anapona kijana anamfuatilia anajiuliza anataka nini ninakutana na maswali ofisi yangu sasa hivi mwaka wa 11 mm -hmm. binti ambaye hajawahi kukutana na mwanamume kimapenzi mm -hmm ana miaka 18 ana miaka 22 mpaka 26 wapo nimekutana nao ambao hajawahi kufanya mapenzi na mwanaume ana miaka 26 anasomea nursing 
Asa kila mwanaume nikimkataji yake kushana ngoma ya kubwa ananiacha. Kila mwanaume nikimkataji yake kushana ngoma ya kubwa ananiacha. Kwa hiyo zilifanyaje? Na mimi nitakuolewa. Nikukatiza kidogo. Sasa hivi kwa, eh. kwa dunia tulionayo, right. dunia.com, uh, dunia imekuwa kama kijiji. Right. Uh, na na una ofisi ambayo unahusika na haya masuala. Right. Kwa nini uh, watu wengi sasa hivi tofauti na zamani wakati si pengine nyinyi wakati mnaanzisha mahusiano. Kwa nini kizazi chetu <coughs> kwa nini kizazi chetu ambacho sasa hivi unakuta wanaanza kila mwaka 18, 17. Unadhani ni kwa nini hasa sababu mimi nasababisha kwanza uh, vijana wengi kuanzisha mahusiano wakati umri bado hujaruhusu. Labda ni sababu za bibi nafsi nimeanza kuhusiana na kimapenzi nikiwa na umri wa miaka 25 wazazi wangu walinipa uoni wakati naingia secondary school form 1 wakaniambia bwana ili uweze concentrate kwenye masomo jitahidi uepukane na wasichana na nilitii mpaka nafikia chuoni na umri miaka 25 uh, ndio nimekaanza kufanya mapenzi lakini kikubwa ambacho nakiona na katika mambo tunao sasa hivi ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinamchochea kijana aanze kufikiria juu ya mapenzi mm -hmm. kuna tamthilia mm -hmm. kuna nyimbo mm -hmm ikisikia kuna msanii mkubwa amekuja CCM Kirumba vijana watakuja wengi sasa yule binti ambaye yuko chini miaka 12 anajiuliza kuna nini sasa anaenda anaangalia nyimbo zinazoimbwa kwa sehemu kubwa zinahusiana mapenzi sasa anajua kwa mapenzi kuna nini sasa anapokutana kijana anamwambia anakupenda binti wa miaka 12 anaanza kufikiria ananipenda kivipi sasa nimekutana na kesi kwenye ofisi yangu mm -hmm. Dada ameanzia mahusiano na kijana aye nafikiria ni kuhusiana kirafiki tu na nini na nini anasema anampenda lakini anasema ameshaanza kuniambia tufanye ngoma ya wakubwa sasa mimi nampenda lakini nataka kuniacha kwa sababu nimekataa. Sasa unaona sasa jinsi gani sasa kijana anataka kumuingiza binti kwenye eneo ambalo binti bado hayuko tayari. Na binti anagoma, kigoma yule kijana anataka kujiondoa. Sasa yana huyu dada anapenda kupendwa. Kuna mimba moja umeimba kwamba I need somebody to love me every day. Every na kila mtu anahitaji kupendwa. Sasa unapomtoa na kupenda lakini anakopea masharti bila siwezi kuendeleza uhusiano na wewe mpaka umenipa hiki. Sasa anaumia binti sasa anataka akimpa ya baada ya muda fulani yule kijana anamwacha anaumia you see kwa hiyo anakajaisha mwingine tena mpende kwa hiyo unakuta sasa yule anaambia anamwangalia yule binti wa miaka 13 ameshaanza mahusiano kimapenzi anaga na binti yake ya rafiki yake ya miaka 10 anaanza kuuliza kwa nini bwana unalia oh funi kaniacha kwa hiyo sasa unashangaa kuna binti ambao wanaona mwenzao wanalia unashangaa kwa nini analia analia mpenzi anao anawacheka anacheka lakini rafiki yake na yeye mwenyewe anakuta kwenye yule yule anaye analia vile vile na na vipi kuhusiana na nafasi ya mitandao ya kijamii ina ina sababu ya moja kwa moja ya kusababisha watu wengi kujiingiza katika mahusiano ambayo bado hawajawa tayari. Okay, nilikuwa naangalia do documentary this week ya uh, BBC ni kwamba asilimia kubwa ya teenagers miaka kumi kuendelea mbele mpaka mpaka miaka 20 anaangalia simu yake yani wastani kwa kaunti ya chini mara kumi wakati amelala usiku usiku. Mm -hmm. Yaani usiku masaa yale ya kulala yule ni teenager anaangalia simu yake zaidi ya mara kumi sasa umesikia message imeingia tayari kasa. Exactly. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba mitandao ya kijamii imechangia kuleta hisia za kimapenzi. Alafu mtu anataka kuendelea kuwa connected na yule mtu ambaye ana urafiki naye. Kwa hiyo hata usiku wa manane anataka waongee naye wachati. Kwa hiyo katika mitandao ya kijamii imesaidia katika kuleta furuku na akili za vijana kasi ambacho wanaona kwamba kuwa na mpenzi ni kitu kizuri. Kwa hiyo kijana ambaye hana mpenzi anajisikia vibaya kwa nini mimi sina? Kuna mwanangu anaye. Kwa hiyo kuna kwa yeye peer pressure wengi wapi wengi wapi kuna wenzi wengi wa marafiki zako wengi wanamhusiana kimapenzi na unatamani kuingia kule sasa unakutana na vitu ambavyo viko zitakuumiza mhm ah na na swali kwenu ni sisi ni wasanii si ndio kwa nini maigizo mengi ambayo tunayafanya yako connected na mahusiano kwa nini tumeona kwamba mahusiano ndio kitu pekee ambacho kitasababisha tuuze kazi zetu ama shida ni nini naomba kama mtu anaweza kanijibu ile swali na mkono kule uh, nashukuru kwa mtu wa Frank Matovu uh, napenda kuchangia mada hii swali so, niuliza ni kwamba sababu kubwa ambayo inapelekea fila au tamthilia nyingi ziweze kuhusisha hayo masuala ya mahusiano au ya mapenzi ni kwamba watu wengi tumekuwa katika hali ya tofauti kutokana na na utandawazi na mara nyingi watu wanasema kwamba tunaenda na wakati. Kwa hiyo hilo swala ambalo limepelekea kwamba dunia kutaka kuwa kama kijiji au utandawazi ndio umepelekea sababu ya, ya, ya watu wengi kutengeneza michezo ambayo inahusisha mahusiano. Naomba niishi hapo. Asante. <laughs> Naomba hapa alafu nitaenda kwa dada. 
uh, nashukuru ndugu mtangazaji kwa nafasi kwa majina naitwa John Elisha uh, sababu kubwa ambayo inapelekea kwamba maigizo mengi au filamu nyingi ziwe zinahusisha swala zima la mapenzi ukweli unabaki pale pale kwamba sanaa ni kio au msanii ni kio cha jamii anamulika kile kitu ambacho kinatendeka katika jamii na kwa asilimia kubwa jamii nayo tuzunguka kwa sasa mahusiano yanachukua nafasi kubwa sana kwa hiyo hile ni sababu pekee ambayo inasababisha kwamba kila filamu inayotendeka lazima mahusiano yawe ndani kwa sababu katika maisha ya kawaida uhalisia ndio huo kwamba kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni lazima neno mahusiano litendwe au lizungumzwe kwa namna moja au nyingine kwa hiyo tuna copy kutoka kwenye jamii ambayo inafanyaje inatuzunguka na hakuna maana nyingine tofauti okay uh, dr kwa nini mahusiano au mm. mapenzi yamekuwa mm. ni hisia ambazo zinaumiza lakini hazichoshi yani uh, Nelson mimi naumizwa leo mm. nasema sitapenda tena right. lakini baada ya muda fulani tena mm. naingia tena katika mahusiano kwa nini asa sana bwa na pia sasa hivi ameongea brother kwamba hiyo wanasosani kama vile kio cha jamii ni kwamba ni vitu ambavyo vinazungumziwa sana magazeti ya dakika yote yanazungumzia masuala ya mahusiano lakini cha msingi ni hivi ni kwamba mwanadamu ameumbwa na haja ya kutaka kukwepa maumivu na kuongeza kiwango cha furaha maisha ni mwake kila mwanadamu ameumbwa na haja ya kufurahia maisha yake sasa unapojikuta kwamba umeumizwa na mpenzi wa kwanza wa pili amekuumiza lakini bado unaingia kwenye uhusiano wa tatu hiyo inathibitisha kwamba insi gani unayo haja ya kupendwa na mtu ambaye atakuwa ni wa kipekee special sasa shida iliyopo ni kwamba watu wengi wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kufahamu insi gani ya kuishi na mpenzi kwa mfano katika jamii ya sasa hivi tulionayo asilimia kubwa wanakubaliana kwamba kusika simu ya mpenzi wako na kuipekua ni dhambi kitu ambacho mimi sikiamini Asimia kubwa na mimi lakini sio shida ni kwamba kwa mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi iwapo anataka penzi la kweli lazima afahamu kwamba uwazi na ukweli ndani ya uhusiano kitu cha muhimu iwapo kuna haja ya kukagua simu ya mpenzi wako hata kama ni, ni ukweli na uwazi kuna haja ya kukagua simu ya mwenza wako kama nakupenda sikupendi nikupoteze na e, kwa, kwa, kwa kuwa tayari nao ushahidi wa rafiki zangu ameshaachwa wamesalitiwa na nini na nini lazima nikwepe na halifani ya kulinda kile ulicho nacho hata nchi zinaweka mipaka ya nchi ukivuka mpaka umeingia unafungua mashtaka sasa ninaposema haja ya wewe kushika simu ya mpenzi wako ni hivi ni kwamba upo kwa sababu wewe ni mwanadamu upo uwezekano wa kujaribiwa kumpenda mwanamke mzuri kuliko yule aliyemwoa uko uwezekano wewe kumpenda mwanaume ambaye ni mzuri kuliko yule ambaye nani amekuoa sasa kwa sababu uwezekano huo upo na wewe sio mtaka sio mkamo sio mkamilifu mtu mmoja akasema kwamba don't trust anybody even the devil is an angel anasema usimwamini mtu yote hata shetani alikuwa malaika hata kwenye Biblia imeandikwa Yeremia sura ya 9 imeandikwa usimwamini mtu yote sasa kwa nini kuamini wewe kwa sababu mimi nafahamu na mimi na mimi mwingine natamani mwanamke ambaye labda ana ana anafiga nzuri kuliko ya kwako na hiyo inakuja kwa kila mwanadamu sasa kwa nini ni shida kupekua simu yako Niangalie wewe unaendelea kwa uaminifu au vipi? Kwa hiyo mpenzi wako hapo anaamua kutokoa simu yako maana yake ni kwamba anataka ajithibitishie kwamba bado unampenda katika kiwango kile kile mchoanza nacho. Sasa lazima umpe uhuru wa kujithibitishia. Hiyo ndio kitu kizuri. Ah. Uh, ngoja. Right. Kuna kitu ambacho kinatupa shida sasa hivi watu leo wengi. Right. Uh, na namba za sili eh. kwenye simu. Yeah hizo zina maana gani? Ngoja nikwambie rafiki yangu. Mimi mpaka leo sijui hata kuweka password kwenye simu na wewe kwani. Kwa nini? Ngoja nikwambie ni hivi ni kwamba I want to be happy. Nataka niishi maisha ya raha. Sawa? Na hivyo kwa mimi kuanzisha mchepuko, mnaki simu yangu ikipigwa nitakuwa na wasiwasi mke wangu hapo anafanya. Kwa hiyo sio kwa hiyo nataka yani ni principle yangu kwamba I want to be happy. Kwa hiyo basi lazima mimi naendesha gari mke wangu amekaa hapa na simu tatu atakuwa na huko kuangalia simu zangu zote. Na namruhusu avamia ofisini wakati wote wewe aje angalie simu. Kati ya kumi wangapi wanafanya hivyo ambao wanafanya? Kwa kwa, kwa kwa dunia sasa wewe ni shahidi wa hili. Hata Mungu hata Yesu akasema kwamba njia hiyo ni nyembamba anayoiona ni wachache. Ukitaka maisha ya raha lazima ukidogo lazima kwamba lazima at least uone conditions ambazo mtafunda watu wengine. Kwa hiyo ni watu wachache ambao wana na rafiki yangu mmoja yuko Arusha. Password yake na mke wake ni sawa. Kwa hiyo amempa uhuru wake mkwa kuangalia sasa lakini simu singa ameweka password mmoja wa password na nini kwamba ameweka password kuwalinda watu wengine zaidi ya mke wake wasiingie kwenye simu yake na huyu zaidi yake zaidi ya mume wake wasiingie kwenye simu yake kwa hiyo kuna watoto kuna house girl na nini na nini kwa hiyo password ya mwanaume na mwanamke zote siko sawa kwa hiyo mwanamke akiwa na wasiwasi kwamba nini mume wangu anachelewa chelewa kazi kazi siku hizi alikuwa anarudi kule nyumbani kwa hiyo ana uhuru kuangalia simu tafuta ushahidi huyu chelewaji wake unasababishwa na nini kwa hiyo kwa sehemu kubwa jibu unaweza kulipata kwenye simu ni hisa kutana kesi nyingi sana 
na angalia hata kwenye internet watengana kwa mpeko kwa ngwesi mpenzi wako kizuri kwa pengo anasema hata yuko rada moja nzuri kupindukia amekuja usini kwangu anasema sikisi ya mume wangu kama pressure na inue inue it's pressure nyingine lakini sio kuangalia simu ya mume wangu you see kwa hiyo msingi ni kwamba watu wanaogopa kwamba atakutana na madudu kwenye simu ya mpenzi wangu na sitaki aniumize kwa hiyo anaogopa kushika kweli lakini ukitaka penzi lenye msisimko lenye utamu ambao hata umesafiri bado unamwaza darling how are you baby i love you lazima kuwepo na uwazi na ukweli <laughs> Kwa nini umecheka? Pengine wewe ni mhanga mmoja wapo kuweka password, unaweka uh, picha ina password, uh, simu ikiita ina password kila mahali. Uko Instagram, sio uh, Facebook na WhatsApp ndo usiseme kabisa. <laughs> Asante ndugu mtangazaji kwa jina naitwa Nasla Omali. Nimechoka kwa sababu nimefurahi. Hicho kitu daktari hicho kisema hata kwangu kiko hivyo hivyo. Mhm. Mm kwa kama nikiweka password ni kwamba nazuia watu wengine wasishike simu yangu ila mimi na mpenzi wangu. Mimi napenda sana mpenzi wangu awe na uhuru wa kukagua simu yangu. Right. Kwa muda wote anavojisikia. Right. Kwa hiyo mm. ndio maana nimefurahi. Benesu Benesu ume 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 umetabasa sana ni kwamba na wewe uh, Shemeji anajua password yako au kwako ni vinginevyo. Naomba unisaidie pia kwa kwa Benesu pale. Naomba tu hapo tu tu kwa tu mkweli Benesu. Kwa tu mkweli eh. Hebu tunaongea tukirafiki. Tunaongea it is is open. Hebu tuambie tu kweli kwa wewe Benesu ninapokufahamu ni kweli ile password na bwana Shemeji anajua. Asante. Kama ulivyotangulia kusema majina yangu ni very nice Peter. Kikweli simu yangu password yangu hakuna anayefahamu zaidi yangu mimi hakuna anayejua ndio mm -hmm. na sihitaji mtu ajue kwa, kwa sababu simu ya mkononi yani ninapofahamu maana ya simu ya mkononi ni simu ya mtu aliye naye peke yake binafsi mm -hmm. simu ya mkononi sio ya watu wote kama nahitaji password yangu ajue kila mtu na watumie kila mtu basi nitaweka simu ya mezani <laughs> na 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 hiyo ina tafsiri gani kwa shemeji na yana simu yake mimi sishiki simu yake kwa kama mimi sishiki ya kwake na ya kwangu asishike. Maana kuna swala moja, mtu anaweza akakosea namba, akatuma labda message ya mahusiano na nini, akaipokea mwenzio na amefika ameangalia sawa, inaleta ugomvi. Unajua simu ni chanzo kikubwa sana cha ugomvi kwenye mahusiano. Kwa yani swala mimi siamini kwa kweli swala kushika simu ya mpenzi wangu wala yangu. Japokuwa huwa anashika lakini hapana, sipendi mimi kushikiwa simu wala sipendi kushika ya kwake. Password hapo bwana mimi panachanganya sana. Ngoja kwanza. Okay, ngoja ni kwa, kwa kaka afu nitakuja kwa dada tena. Kwa majina anaitwa Benson Mtutwa. Pia ni msanii. Mimi niseme tu kwamba kwanza nisizungumzie swala la, la password. Uh -huh. Nianzie mbali kidogo. Kwenye kwa nini mtu anapenda hata anapoumizwa? Love Love is something that is seen when someone asks for forgiveness and then is forgiven. Upendo wa mtu unaonekana pale ambapo Unamomba msamaa, anakusikiliza, anakusamee. Ndiyo upendo wa mtu napuanza kunekana. Na love huyo hiyo is a power of responsibility of taking care of someone. You love. Without knowing. Unajikuta tu unampenda mtu pasipo kujua. Kujua. Hivyo ndo manaki. Tunakuja kwenye swala password. Ngo japa kwa kwa una mana hiyo, kwa mana hiyo unazungumza kwa mba. Ata kama ukitendwa, ndo sababu kubwa ya mtu kurudia tena mausiano. Ata kama ukitendwa. Unajikuta tunodeo kwenye mausiano kwa sababu hiyo power of responsibility bado iko ndani ya mwili wako. Sawa? Na unajikuta tu unatokea kumpenda mtu, yani hivyo tu. Una take care, yani uelewi hata mwenyewe. Na anaweza kawa hata ni mpyo machine. Ya moyo machine. Ehe. Sawa? Naomba niwe kwenye password, kwenye password. Unaweza kuweka password na mtu akachit. Yani hiyo ni kawaida. Ni kawaida kabisa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi mi password inaweka na anazifahamu na anahusu kupungua simu yangu lakini kiuhalisia password haimzui mtu kutokuwa na michepuko si kama inaeleweka mimi kwangu ni hivyo eh <laughs> <laughs> kwa majina naitwa Maximilian ni msanii ah kitu ambacho kinakuja kuleta tatizo pale au kuonekana kwamba inakuwa na tatizo password kiukweli ni tatizo kubwa na ukienda kuangalia uhalisia wa watu ambao wanaweka password kwenye simu zao mara nyingi kwa asilimia kubwa si waaminifu ki ukweli huo ndio ukweli kwa sababu kama unajiamini mm. kwa nini unaweka password mfano mimi nimeoa mm. na mke wangu 
Lakini kabla sijaoa nilikuwa na password tena ambayo ilikuwa ni ngumu kabisa mtu asingeweza kufanyaje? Nifahamu. Lakini mimi ndio nilikuwa najua kwa nini nimeweka password. Baada ya kuwa nikaamua kwamba password haina maana tena. Simu yangu iko open. Mke wangu anaifungua anaona kinachoendelea kwenye simu yangu. Lakini ukikuta mtu kaweka password ujue kwamba mle kuna kitu ambacho anahisi kwamba asipoweka kitakuja kuundulika na matokeo yake ni nini? Si cha kawaida. Kwa sababu maana ya password ni kutunza siri zilizomo. Je, ni siri gani ambazo mwenzi wako asizijue? Mhm. Eh. Unajua uh, Dr. Mausiano ni 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 ni, ni, ni mada pana sana ina right. vitu vingi sana ndani yake right. yeah. na na last year kwa last year ameongea yule brother ngipana kidogo nikinania ameongea yule brother oh, yeah, yeah, sasa chika mama so. mfahamu zitu wake ni kwamba sana kwenye relationship lazima iwepo responsibility yani unawajibika kwa mwenzio mm -hmm. sasa sikiliza uh, na yule dada pana ameongea kwamba uh, simu ya mkononi ni private issue kwa hiyo boyfriend wangu ana haki kwa sababu kuna mpenzi mwingine anaweza akakosea mtu amekosea amenitumia mpenzi wake aingia kwangu mume wangu akaisoma ikaleta shida mm -hmm. sababu hivi iwapo mejenga uhusiano wenu katika msingi wa uwazi na ukweli yes message imeandikwa darling i miss you <laughs> no darling i miss you hapo mmefanana kwa kweli kama itaitengwa kama kwa tai edit au people mtu amekuta kwenye simu ya mke wake anasema niko nyumbani na kuna mkuta simu kwenye simu ya mke anamuuliza mke wake mke wake mke wake anasema kwamba mimi si mjui huyo mtu wakapiga ile simu akaelewa kana kule kwa yule mtu mwenyewe yuko mbali kweli Zanzibar wao wako Mwanza kweli imekosewa kocha msingi ni kwamba ni jinsi gani unaweza kujielezea hii message imeingia vipi na jinsi gani mwenzio ana ufahamu wa kutosha kuweza kufuatilia kujiondoa wasiwasi kwa sababu wasiwasi ndio wamekusisha raha kwa hiyo kama mjenga usiano wako katika msingi wa uwazi na ukweli ni kwamba ndio message imeingia ni kweli natisha lakini hebu tuifuatilie tuangalie huyu mtu yuko hivi Nasa pale pale kwamba napata kuifuatilia unagoma. Leta simu yangu. Leta simu yangu. Tayari hapo unajua kwamba hapa ni kweli. Kwa hiyo jamani kwamba kama mejenga kwa usingi wa uwazi na kweli, imesaji ikiingia iliyopo tianji iliyochepuka, mtaelezea vizuri na mwenzio atakuelewa. Hapo mfano mmoja wako ile ambayo ni kitu mfano. Jamaa amemnunulia girlfriend wake anafanya sera DB, gari mpya Verosa. Gari ile yule dada ni gari ya pili of course. Ya kwanza ikipata mwezo kwa gari ya pili. Amenda amegonga amegonga na daladala. Akatarajia kwamba boyfriend wake ni boyfriend hawajaoana. Kiongo atakasirika kweli ndio bwana akamwambia no hapana kujifunza kwa mwangalifu si bali kasirika yani ofisi nzima si anadibu wanasema leo 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 kacheshe lakini mwanaume anakuja kumwambia no it's okay just be careful next time simple unafanya kwa maana sasa unaweza kufikiria kwa kama nungu wa nume wengi kwa kwa jinga wewe ni no cha msingi kama jinsi gani unamuelewa mpenzi wako na jinsi gani uelewa wako juu ya maisha unamsaidia mpenzi wako aone bado unamthamini hata hapa mfanye makosa kwa hiyo unapokuta message ya kimapenzi sio uone kwamba huyu ni mzinzi na no unaanza kufuatilia taratibu au bwana imekwaje hapa imekwaje kwa hiyo endelee sana inaenda lakini kama hamna msingi huo kwa hiyo message yote ikiingia tu lazima itete ugomvi ndio kitu ambacho tunacho tangu anaogopa okay uh, mpenzi mtazamaji kama ndo kwanza unaongea na sisi hewani ni Star Magazine ndani ya Star TV na ikiwa tunazungumza na vijana kuhusiana na masuala ya mahusiano sikio leo tunazungumza uh, kuwa na uh, kwanza mahusiano katika umbi mdogo au mahusiano katika umbi mdogo lakini Jambo la mahusiano ni kitu ambacho kimebeba vitu vingi sana ndani yake ndio maana imezua da mijadala ya kuhusiana na kuweka namba za siri kwenye simu zenu na vitu kama hivyo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea.